ตอนนี้นะคะก็มาอยู่ที่คลินิกนะคะสำหรับกายภาพบำบัดนะคะตอนนี้ก็นั่งรอนั่งรอหมอก็ยังไม่รู้นะคะว่าเขาจะทำอะไรให้นะคะนั่งรอแล้วก็กรอกรายละเอียดประวัติของเรานะคะว่าเราแพ้ยาอะไรอะไรยังไงนะคะทำประวัติเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้ก็นั่งรอนั่งรอคุณหมอตอนนี้คนขับรถนะคะมานั่งรอนั่งไปห้างรอเหมือนสาวเลยค่ะนั่งไปห้างเหมือนสาวเขามีรองเท้าให้นะคะแต่ว่าไม่รู้ว่ารองเท้าอะไรนะคะคงจะเป็นรองเท้าสำหรับเวลาอากาศข้างนอกมันร้อนนะคะเฉกแฉะนะคะคิดว่าอย่างนั้นนะคะIs that professional, I guess? Mm -hmm. If that hurts so bad that I can't do it anymore. C'était pire dans les deux semaines, oh, les deux dernières semaines. Ouais. Là, ça reste tolérable quand même. Là. Ouais. <coughs> Sauf qu'il se dérobe, puis. Euh... Ok. Can you push in my hand with your legs? Go. It's painful? It's no power. Ok. It's not painful, but I have no sting in this. Ok. Stop. On this side? It's okay? Yeah, it's okay. Yeah. So I have to relax or I have to force myself now? Just relax. Yeah, just relax. That's funny. I feel like my leg cannot, cannot hold it so weak. Well, it's because the leg, the leg is fed. Ça, ça j'en fais, mais. You hurt. You have to tell also. It's not mal to tell if you tell it if you if you hurt. C'est vrai qu'à première vue, ça ne semble pas juste être un, un syndrome, un syndrome patellaire. 
Le syndrome fumeropatellaire, c'est une inflammation. Est-ce que vous voulez expliquer un petit peu, le médecin? Non, pas c'est vraiment. Pas? C'est une inflammation du cartilage derrière la rotule. OK. Fait que normalement, quand on fait de la compression directe sur la rotule, quand on monte les escaliers, descend les escaliers, ça crée de la douleur. OK. Actuellement, on dirait que tout le genou Mais est inflammé. Mais last week, je me sens beaucoup. Actuellement, quoi? Euh, tout le genou est inflammé. Fait que quand je touche les, les ligaments dans le côté, okay. c'est douloureux. Quand on touche les ligaments à l'intérieur, c'est douloureux. Quand on fait les tests ligamentaires, tout semble quand même solide, mais tout est douloureux. Okay. Un syndrome fémoropatellaire tout seul, normalement, les autres ligaments du genou ne devraient pas être douloureux. Okay. Surtout pas à la palpation. Fait quand on touche, là, normalement, pour un syndrome fémoropatellaire, ça ne devrait pas être aussi douloureux que ça. Okay. Fait que actuellement, tout le genou est inflammé, ce qu'on appelle une synovite. Fait que la, la synovite, ce que c'est, c'est que toute l'enveloppe du genou à l'intérieur, il y a une petite paroi qui crée le liquide dans le genou. Mm-hmm. Cette paroi-là semble un peu inflammée. Fait que tous les ligaments dans le genou sont, sont inflammés, sont douloureux. Puis c'est pour ça que dès qu'on met du poids, dès qu'on essaie de détendre la jambe, de la plier, ça crée beaucoup de douleur. OK. Est-ce que la glace a aidé à, à ice, diminuer la douleur? Ice help? If you, the help? Mm-hmm. When you put ice, it help? Yeah, it help, but it's... Uh... Yeah, okay. You have to put it like every, like, tu l'en, ça met for 20 minutes, tu l'enlèves pour 20 dans ce style-là, quoi? Euh, non, en fait, c'est plus euh, 10 à 15 minutes chaque heure. 10 okay. à 15 minutes par heure. 10 to 15 minutes every hour. So I have to do that all the time? Wait. Au moins pour 3 jours. At least 3 days? <coughs> pour essayer de diminuer l'inflammation dans le genou. Okay. Ensuite, euh, on va pouvoir y aller avec des exercices graduellement, mais là, il faut diminuer l'inflammation et la douleur. Okay. Il faut éviter les, les mouvements qui vont être douloureux, éviter de s'accroupir, okay. éviter de trop marcher, parce que ça, c'est sûr que ça va... Don't walk too much, don't uh, squat too much. Et ensuite, au niveau des ménisques, ça, c'est la chose qui reste à vérifier. <rire> Docteur, il ne parle jamais de même. Souvent, des docteurs, c'est n'importe quoi. Ah, bon? Il pas beaucoup de temps. Bon, ben. Bon, j'ai donné 100 pièces pour 12 minutes, parce que ça va m'a donné un autre 10 de plus. Twisting. Oui, sur, le, sur la vente. Sur la vente, d'ailleurs. Hein? Je vais se on est en tonnerre. Let's see, it's, it's painful? Yes. This? Mm, not that bad, but... Not that bad. But like that, it's good. Oui, oui, oui. Au niveau des ménisques, ça ici, c'est un test pour vérifier si les ménisques sont douloureux. Uh-huh. Normalement, quand on fait une compression, on vient écraser les ménisques. Okay. Ensuite, on fait une torsion pour être capable de les écraser puis comme de les coincer. Uh-huh. Fait que c'est un test qui dit est-ce que quand on les écrase, on les coince, c'est douloureux. Actuellement, juste d'écraser, c'est douloureux. Uh-huh. Fait que c'est pas un test de ménisque qui est positif, c'est juste de dire il y a tellement d'inflammation dans le genou que juste faire ça, c'est douloureux. Okay. Normalement, quand on fait le même test, mais qu'on fait une traction, on enlève toute la, la tension sur les ménisques. Okay. Fait que normalement, de faire des rotations, ça ne devrait pas être douloureux. Mais juste dans okay. son cas, de tirer, ça, ça crée déjà de la douleur. OK. Oh. Ça cause de l'inflammation. Mais j'ai l'impression actuellement que le genou est tellement inflammé que tous les tests sont positifs. Fait que tout est trompeur, à moins d'avoir une imagerie qui va nous dire qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Dans cet état-là, actuellement, tout est, rien à faire. Tout est, ben, il n'y a rien à faire à moins de contrôler l'inflammation. Ouais. Il faut mettre de la glace. Il faut essayer de diminuer cette inflammation. Je vais donner du naproxen, il faut-tu le prendre? <coughs> La naprosin, c'est un anti-inflammatoire. Fait que pour au moins trois jours, je dirais, naprosin, glace, 15 minutes à chaque heure. 15 minutes every day, every hour for ice, and take the naproxen. Trois jours. For three days easy. Yeah, but... Parce qu'elle elle, elle dit qu'elle prend, là, mais elle en prend une, puis elle en prend pas pendant trois jours, puis elle ne elle prend pas régulièrement ses affaires, puis elle dit « Oh, Jésus, prie! Yeah, » Oui, mais j'ai eu ça pour le reste, almost for a year. En fait, le, un anti-inflammatoire ouais, comme le ouais, naprosin, mais... On ne veut pas en prendre pendant trop longtemps. Ouais. L'objectif, ce n'est pas d'en prendre c'est longtemps. C'est d'avoir été mal, puis ça descend. 
Ben, en fait, c'est de contrôler l'inflammation au début. Okay. Actuellement, étant donné que c'est un problème qui a l'air très inflammatoire, glace puis naproxen pour prendre le contrôle. Okay. Une fois qu'on a pris le contrôle, on peut arrêter le naproxen. Ça, il n'y a okay. pas de problème, continue un peu la glace. Mais pour commencer, je voudrais qu'on fasse un, un trois jours intensifs de glace et de naproxen okay. pour diminuer les douleurs partout dans le genou. Okay. Une fois que la douleur va être un petit peu diminuée, là, ça va être plus facile de savoir avec les tests, est-ce que c'est un ménisque? Est-ce que c'est un ligament croisé? Ouais. Ça, c'est d'autres ligaments qui sont à yes. l'intérieur de la jambe. Yes. Euh, à l'intérieur du genou, est-ce que c'est un croisé qui est problématique? Actuellement, tout est positif. Tout est douloureux. Ouais, que... La palpation du genou est douloureuse. Okay. Puis le left hand, lui, le, je veux dire, le côté gauche, lui... Euh... On, on, peut, on va le regarder, mais pas... Euh... Parce que c'est les deux genoux. Il me demandait pourquoi les deux genoux. C'est comme bizarre, tu sais, en même temps, les deux, là. Je me dis, ouais. mon Dieu, c'est rare que... Peut-être que c'est l'autre qui mange la go parce que l'autre est tout le temps. C'est possible que là, elle est quand même compensée. La voix ouais. comment marchait tantôt juste quelques pas. C'est sûr que la jambe gauche est super sollicitée actuellement. Oui. Ah, peut-être rien, mais. On sait que tu n'as pas de ministre de, de, de faire quelque chose là. L'autre, on peut pas passer à l'étude sur les fossés, je comprends, t'es enflammé. Les fossés, pour celui-là, il y a d'autres tests de ménisque. Euh, quand on était sur le dos tantôt, il y en a un autre qui était positif, mais c'était encore là, c'est à cause de l'inflammation. Okay. Il y en a un autre qu'on peut faire debout, mais là, actuellement, debout, je sais Mais toi, comment tu sais qu'il y a de l'inflammation? Parce que cette habitude, ça, de, 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 de... c'est pas fait, ça. Moi, je, je regarde ça, je vois rien, là. L'inflammation, c'est généralement, quand c'est gonflé, c'est pas de l'inflammation nécessairement, c'est de l'édème. L'édème, okay. c'est un signe qu'il y a une blessure. Actuellement, il n'y en a pas beaucoup d'édème ou pas vraiment. Okay. L'inflammation, ce que c'est, c'est que les tissus ont des, des, des cellules à l'intérieur qui, qui créent de la douleur. C'est juste le fait que c'est la douleur qui est partout qu'on dit que c'est inflammé. Puis okay. l'inflammation, c'est une réponse normale d'un tissu pour se réparer. Mm -hmm. fait que dès qu'il y a une blessure, il y a toujours de l'inflammation parce que c'est un processus de réparation normal. Okay. Fait que actuellement, étant donné que toutes les structures sont douloureuses, c'est que toutes les structures essaient de se réparer. Donc chacune des structures est inflammée. Okay. Parce que c'est juste que c'est un processus normal. Mais ce n'est pas en touchant qu'on voit qu'il y a de l'inflammation. Ce n'est pas en regardant qu'on voit qu'il y a de l'inflammation. Okay. C'est plus par rapport en à la douleur tests. avec les différents tests. On dit actuellement, tout est douloureux. Tout est comme inflammé. Yeah. C'est simplement comme the ça. The thing is, right now, you're positive for the menace. You're positive for lots of things. But the thing is, it's all inflated. Mm -hmm. So all the tests will be positive. You're going to be hurt all the time because of that. So you got to reduce that uh, swelling. Because it's swell right now, that's why oh, maybe the ministry is fucked up, uh, it might not be. Mais cette douleur-là qui est là depuis 5 ans, c'est sûr que si elle marche comme ça depuis 5 ans, c'est sûr que... Mais si c'est pas comme ça, c'est que dernièrement ça a été... Dernièrement ça a été augmenté, oui. C'est ça, mais possiblement qu'avant qu'elle commence à marcher comme ça, puis que tout soit douloureux, peut-être que là on aurait pu voir certains tests qui, ouais. étaient, qui étaient positifs. Puis en même temps, quand elle a vu le médecin, si c'était dans cet état-là, je comprends tout à fait qu'il ouais. euh, qu n'a pas réussi à, à dire quelque chose de bien, bien particulier. Okay. Un syndrome fomeuropatellaire, c'est très, très possible qu'il y en ait un okay. actuellement. Okay. Mais la douleur est plus que juste ça actuellement. Okay. Mais une fois que l'inflammation va être diminuée, peut-être qu'on va se dire les ménisques sont corrects, les ligaments sont corrects. C'est vraiment un syndrome fomeuropatellaire qui a dégénéré parce qu'il a été okay. surutilisé. Mais là, pour te venir te voir, toi, euh, c'est pour avoir des exercices. On peut -tu, là, peux-tu faire des exercices? pas faire grand-chose d'autre. Actuellement, aucun exercice. Okay. On va pouvoir en faire des exercices quand l'inflammation va être diminuée, quand la douleur va être diminuée. Okay. Fait que là, ce que je vous conseille, c'est dans les prochains trois jours, avec glace, 15 minutes aux heures pendant trois jours. Ensuite, on pourrait se revoir pour euh, finaliser l'évaluation puis aller plus avec des exercices une fois que la, que la douleur va être diminuée. OK. It's kind of hard for him to, to know what you got exactly because it's inflated. And if it's inflated, as soon as he touch you, you hurt. So when you do something else, you hurt. When you do something else, you hurt. You always hurt. You know, so at the certain move he's does, doing. So I guess you, you're going to have to come back. OK, God. Mais on va pouvoir se rassurer sur le bord du lit. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en mettre de la glace pendant une quinzaine de minutes pour commencer. OK. Puis euh, ensuite, là, je vais, pouvoir, je vais pouvoir travailler quelque chose un petit peu quand même. OK. On va pouvoir mettre ses pieds dans, dans le vide. He's going to put some ice for you. And he's going to walk something, I don't know. We'll see. <coughs> กลับมาแล้วค่ะเพื่อน
ก็นะคะวันนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรมากนะคะเพราะเขาทําไม่ได้นะคะอ่าเขาบอกว่าหัวเข่ามายามันมันอักเสบมันอักเสบมากนะคะคือว่ากดตรงไหนคือว่าเราก็เจ็บนะ,ะแล้วก็มีแนวโน้มว่านะคะหมอนรองกระดูกอาจจะหักหรือเสียนะคะก็คือไม่เสียแต่ว่ามันอาจจะมีรอยรอยบิ่นหรืออะไรสักอย่างนะแต่ว่าเขาก็ยังไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าเรากดกดตรงไหนคือว่าเขากดตรงไหนก็คือเราเราเจ็บนะคะแต่ตอนที่เขาเขาเทสดูนะคะตอนที่มายานอนคว่ำอ่ะเขาบอกว่ามันมันมีแนวโน้มนะคะตรงนี้เขาก็เลยบอกว่าไม่สามารถที่จะอ่าบอกได้ว่าเราเป็นอะไรแน่นอนแล้วก็จะรักษาอะไรยังไงนะเพราะว่าเราจับตรงไหนทุกจุดตรงไหนตรงตรงหัวเข่าเราก็คือมายาเจ็บไงมายาเจ็บเขาก็แบบว่าให้มายาเนี่ยกลับมานะคะรักษาอาการอักเสบนะคะโดยการกินยาแก้อักเสบนะแก้อักเสบกล้ามเนื้อแล้วก็ใช้น้ําแข็งปะครบแล้วก็นัดนัดอีกทีหนึ่งนะคะนัดไปดูไปตรวจอีกทีหนึ่งนะคะว่าไอ้อาการอักเสบเนี่ยมันมันหายไปหรือยังก่อนที่เขาจะทําอะไรเนี่ยคือว่าถ้าเกิดว่าเราอักเสบแล้วเรายังเก็บเนี่ยนะคะเขาไม่สามารถที่จะจะทํากายภาพบําบัดให้เราได้นะคะเขาบอกว่าไอ้จากที่ว่าหมอหมอที่มายาเขาบอกว่ามายาเป็นไอ้ลูกสบ้าอะไรแบบนี้นะคะเขาบอกมันอาจจะเป็นมากกว่านั้นนะเพราะว่าเขาจับโดยรอบแล้วคือว่าเราเจ็บเราเจ็บนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นแค่นี้แล้วก็บอกมันกลัวว่ามันจะมันจะเป็นอย่างอื่นนะคะคือว่าไอ้โรคที่ที่หมอบอกมาเนี่ยมันเปลี่ยนมันเป็นอย่างอื่นนะคะก็คือเป็นอันนี้เป็นเป็นอาการอาการอย่างที่หมอบอกมายาว่ามายาเป็นแบบนี้แต่ว่าเราเป็นมากเราเป็นมากมันก็เลยกลายมาเป็นโรคอย่างอื่นอีกนะคะที่เขาบอกมาค่ะแต่ตอนนี้ก็คือก็ต้องนะคะรักษาอาการอักเสบให้หายก่อนนะคะแล้วก็วันที่สิบสี่วันที่สิบสี่เขานัดไปรอบหนึ่งค่ะแต่วันที่สิบสองเนี่ยมายาต้องไปหาหมอก่อนหาหมอหาหมอประจําตัวแล้วก็วันที่สิบสี่ก็ไปกลับไปหาเขาอีกไปอีกนะคะถ้าเกิดว่าอาการอักเสบหายไปแล้วทีนี้เขาก็จะนะะตรวจเช็คตรวจเช็คแล้วก็จะได้รู้ว่าเราเขาควรจะรักษาอะไรแบบไหนให้เรานะคะมายาก็ถามเขาว่าแล้วที่เดินเขาลมๆเนี่ยมันอะไรยังไงเพราะว่าปกติแล้วคนที่เดินเขาสุดเขาสุดเนี่ยมันสาเหตุอะแล้วเดินสุดแบบเนี้ยก็คือมันมันมีแนวโน้มว่าจะเป็นแบบว่าหมอนรองกระดูกนะคะเกี่ยวกับหมอนรองกระดูกขาเรานะคะแต่ก็ต้องดูอีกนะคะเพราะว่าหมอนรองกระดูกเขาบอกว่ามันมีหมอนรองกระดูกด้านนอกด้านนอกก็คือว่าเป็นเลสโซนนะคะตัวเนี้ยมันจะเป็นแบบว่าคล้ายๆเส้นเลือดนะคะรอบหมอนรองกระดูกถ้าเกิดตรงเนี้ยมันเสียหายเนี่ยนะมันฉีกขาดหรืออะไรกายภาพบําบัดเนี่ยมันก็สามารถที่จะทําให้ให้ตัวเนี้ยกลับมานะคะเซลล์ตัวเนี้ยแข็งแรงแล้วก็กลับมาแบบมาเป็นปกติเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าเกิดไอ้หมอนรองกระดูกด้านโซนสีขาวมันมีรอยหักหรืออะไรยังไงนะคะตัวนี้ก็คือมีอย่างเดียวคือเราต้องไปไปตัดออกหรืออะไรยังไงนะโดยการทําผ่าตัดนะตัวนี้ก็คือมันหมอนรองกระดูกมันมีมันมีขอบนอกขอบในนะคะเพื่อนๆมายาก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะเขาบอกถ้าเกิดเป็นที่ขอบนอกอะ่ะก็คือเราสามารถทําไอ้นะนะกายภาพบําบัดมันก็จะหายได้เขาบอกแต่ว่าถ้าเกิดเป็นที่ขอบในก็คือเราต้องไปไปตัดออกนะแล้วที่มายาเดินลมๆแบบนี้มันก็มีส่วนว่าหมอนรองกระดูกเราเนี่ยเศษกระดูกเนี่ยนะถ้าเกิดมันมีส่วนไหนในในหลอดหมอนรองกระดูกมันมันหักหรือน,นิดนึงหรืออะไรยังไงนะคะมันก็ไปติดขัดมันทําให้เราเดินสุดเดินสุดนะเขาบอกนี่แต่กรณีเนี่ยเขาไม่อยากที่จะฟันธงนะคะเพราะว่าเราต้องไปทําการสแกน MRI ไอและอย่างหนึ่งตอนที่เขากดขาเนี่ยมันมันมีแนวโน้มนะคะว่าจะเป็นแต่ว่าถ้าเกิดมายาไปรอบนี้แล้วไม่มีไม่มีการอักเสบไม่มีอะไรแล้วนะแต่ว่าถ้าเกิดยังเดินสุดอยู่เนี่ยก็คือเขาก็จะสามารถบอกเราได้ว่าเราเป็นอะไรนะคะเพราะตอนนี้คือจับตรงไหนก็เจ็บไปหมดเขาก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเป็นโรคอะไรดีเพราะจับตรงไหนก็เจ็บไปหมดนะคะเพราะมันอักเสบมากบอกทั้งหัวเข่าเนี่ยอักเสบมากก็คือเขาบอกว่า
ห้ามเดินอย่าเดินมากพยายามอย่าเดินมากพยายามอย่าขึ้นลงบันไดมากนะคะให้นั่งอยู่เฉยๆพยายามอย่ายืนมากแล้วแบบมายาแบบบอกตรงนะเพื่อนๆจะให้ให้นั่งอยู่เฉยมายาทําไม่ได้ค่ะนั่งอยู่เนี้ยอยู่กับที่แบบเขาบอกเดินได้แต่ว่าเราพยายามให้เดินน้อยลงอย่าทําอะไรมากอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันอักเสบไปไม่หายสักทีเขาก็ทําอะไรให้ไม่ได้นะเพราะว่าเขาจับตรงไหนอะไรยังไงก็คือเราก็เจ็บไปหมดไงเพราะว่าเขาจะตรวจตรงนี้จะทําท่าทุนนี้แล้วก็เจ็บไปหมดเขาก็ไม่กล้าที่แบบจะทําให้มันเสียหายไปมากกว่าเดิมนะคะก็ค่ะเดี๋ยวมายาก็จะมามาอัปเดตให้เพื่อนให้เพื่อนๆทราบกันอีกนะคะว่าเป็นอะไรยังไงคลิปนี้ก็นะคะไว้แค่นี้นะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะ